ப்ரோ பத்து அரியர் இருக்குது ப்ரோ பதினஞ்சு அரியர் இருக்குது ப்ரோ இருபத்தி மூணு அரியர் இருக்குது ப்ரோ எப்படி ப்ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்படிலாம் பசங்க வந்து கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஆச்சு பட் நான் பார்த்த ஒரு லைஃப் இன்சிடெண்ட் அண்ட் நிறைய விஷயங்களில் இது மாதிரி நடந்திருக்கு அதாவது எப்படின்னா படிச்சுருக்க மாட்டான் டிகிரியே வச்சுருக்க மாட்டான் பட் பெரிய பொசிஷனில் இருக்கவன் இருக்கான் அதாவது நான் லைஃப்பில் பார்த்தவங்களும் இருக்காங்க அண்ட் யூ நோ சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் கிரேட் பில்லியனர்ஸ் மில்லியனர்ஸ் தீஸ் பீப்புள் டோன்ட் இவன் ஹவ் காலேஜ் டிகிரி ஓகேவா ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் அதாவது நூற்றில் ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் தான் வந்து ரிச் பீப்புள் அந்த ஒரு பர்சன்ட்டில் நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்து டிகிரியே கிடையாது தான் மீதி இருக்க பத்து பர்சன்ட்டில் பத்து பர்சன்ட்டில் ஒருத்தன் தான் கொஞ்சமாச்சும் டிகிரி வச்சுருக்கான் மற்றவெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் முடித்தவனாக தான் இருக்கான் ஸோ அதை நான் சொல்ல ஒரு சென்சக் சம்திங் தேவ் டேக்கன் ஸோ இட் வாஸ் பப்ளிஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ நாட் இன் தமிழ் பேப்பர்ஸ் பட் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் போன்ற நியூஸ் பேப்பர்ஸில் ஐ ரெஃபர் திஸ் த்ரூ வெப்சைட் காலேஜ் ஆண்டர்பிரனர்னு வெப்சைட்டில் பார்த்தேன்னா இதை ஸோ அதை தான் இந்த புளியோ இதில் கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ வி ஜஸ்ட் வெரிஃபை தட் ஆல்சோ ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆவரேஜ் மில்லியனர் அதாவது ஒரு பணக்காரன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து படிக்கவே பணக்காரன் ஆகிறான் பட் நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போய்ட்டு சம்பாதிக்கணுன்றதுக்கு நீங்கள் ஏன் வந்து ஒரு டிகிரி முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்கன்றது தான் என் கேள்வி அண்ட் வி லிவ் இன் அ கண்ட்ரி லைக் திஸ் ஆர் வி லிவ் இன் அ ஸ்டேட் லைக் திஸ்னு சொன்னீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் நான் இங்கே இருந்தும் பணக்காரங்களானவங்க இருக்காங்க இங்கேயும் பணக்காரங்களாக இருக்கவங்க இருக்காங்க அவங்ககிட்ட டிகிரி கிடையாது அவங்க படிச்சு முடிக்கல ஸோ நான் ஏன் உங்களை படிக்க வேணான்னு சொல்ல நான் நீங்கள் படித்து உங்களோட நாலேஜ் கெயின் பண்ணுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் பட் உங்கள் படிப்புக்கும் உங்களோட வேலைக்கும் உங்கள் தகுதிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது தான் நான் சொல்ல வரேன் பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு பில்ட் யுவர் செல்ஃப் இஃப் யூ வாண்ட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இஃப் யூ வாண்ட் பி ரிச் டூ திஸ் ஒன் திங் ஃபார்ம் அ குட் ஹேபிட் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் ஃபார்ம் அ குட் ஹேபிட் நல்ல ஹேபிட் கற்றுக்கோங்க அதாவது படிக்கிற ஹேபிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து உங்கள் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்கலாம் பட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் ஹேபிட் ஃபஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் வந்து பி எ செல்ஃப் லேர்னிங் பர்சன் சுயமாக கற்றுக்க பாருங்கள் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பார்த்து கற்றுக்கிறது ஒன் ஆஃப் த குட் வே பெஸ்ட் வே டு லேர்ன்றது சொல்லுவேன் நான் அதேமாதிரி புக்ஸ் படித்து கற்றுக்கோங்க பீப்புள்கிட்ட பேசுங்க தயவு செஞ்சு வாய்த்து வந்து பேசுங்க பாப் வயசில் பெரியவங்ககிட்ட பேசினா நீ கற்றுக்கலாம் நம்ம பட் ஸ்பீக் டு பீப்புள் ஹூ ஹவ் அச்சீவ் சம்திங் அது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய பேசுங்க படித்து வேலைக்கு போயிட்டு அப்படி இருக்கவங்க வேணாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து வந்தவங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த பீப்பிள் பாருங்க பீப்பிள் ஹூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச் அண்ட் நவ் பீப்பிள் ஹூ ஆர் கிரேட் அவங்ககிட்ட பேசினா நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் வித் திஸ் நாலேஜ் கோ செட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ பேசுங்க டிகிரின்றது ஜஸ்ட்டு பார்ப்பாங்களே தவிர டிகிரிலேருந்து எதுவுமே பெருசாக வராது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கற்றுட்டு ஒர்க் பண்ணுறது தான் அப்படின்றதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டெவலப் யோர் ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுங்கள் போய் ட்ரீட்மெண்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் அரியர்ஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இல்லாமல் பிரச்சனை இல்லை இப்போ கிட்ட ஜாப் பிகாஸ் இப்போ எந்த கம்பெனிஸும் வந்து அரியர்ஸை பார்க்குறதுல பெருசாக இந்த ஐடி கம்பெனிஸும் சில பேர் இருக்கானுங்க அவனுக்கு மட்டும் தான் அரியர்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பானுங்க பட் அவனும் வேலைக்கு எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு வெளில அமிச்சிருவான் அதனால் அவனை பற்றி யோசிக்காதீங்க ஜெனரல் பிக் கம்பெனிஸ் ஜெனரல் இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஒரு ஹயரிங் அண்ட் தே டோன்ட் ஹேவ் இஸ் கிரைடிட்டி ஆஃப் அரியர்ஸ் ஆல்சோ ஜஸ்ட் எல்லாம் இண்டியன் கம்பெனி தான் சம கம்பெனி அதெல்லாம் அங்கெல்லாம் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா வேறு லெவலாக பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா போயிட்டு நீங்கள் ஐ நாட் ப்ரொமோட்டிங் ஜஸ்ட் எல் பட் ஜஸ்ட் எல் இன்டர்வியூ நான் போயிட்டு எங்கள் காலேஜில் ஒரு இரநூறு பேர் வந்தாங்க அதில் ஒரு இருபது பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் செலக்ட் நான் வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பேட்சில் பாஸ் அவுட் ஆனு ஸோ தேரியன் சூஸ் அரியர் கிரைடீரியா வச்சு எடுக்கல அந்த இரநூறு பேரில் ஆல் கிளியர் பண்ணவங்க கூட வந்தான் ஓகே அரியர்ஸ் இருக்க பசங்களும் வந்தாங்க அரியர் இருக்க பசங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு பேர் மேலே அரியர் இருக்க பசங்க தான் கிளியர் பண்ணாங்க அதில் ஸோ அப்போ எனக்கு அரியர் இருந்துச்சுன்னா அப்பயும் கிளியர் பண்ணாத ஸோ ஏன் அது சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரியர்ஸ் இருந்து ஒரு இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுறதுல விஷயமே கிடையாது அந்த பேக்கேஜ் வாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இன்சென்டிவ்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா லைக் தேர்ட்டி கூட வரும் அப்போது ஸ்டார்டிங்லேயே போ போ இம் இம்ப்ரூவ் தான் ஆக போகுது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேன்றது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றி வீடியோஸ் நான் போட தான் போகிறேன் மேக்ஸிமம்